നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ തോതറിയാൻ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഉറക്കവും അൽഷേമേഴ്സുമായി ബന്ധമുള്ളതായി ഗവേഷകർ ഉറക്കക്കുറവ് അൽഷേമേഴ്സിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷകർ എബോളയുടെ പലതരം വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തിയേറിയ മരുന്നുമായി ഗവേഷകർ ഒരൊറ്റ ഡോസിലൂടെ ഗുണഫലം ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ തോതറിയാൻ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് അമിത രക്തസ്രാവം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട നേട്ടം രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചും ഇതുവഴി വിവരം ലഭിക്കും ത്വക്കിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ വയർരഹിതമായ ഉപകരണം വഴി ഡോക്ടറുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നു അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ എബോളയുടെ പലതരം വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തിയേറിയ മരുന്നുമായി ഗവേഷകർ ഒരൊറ്റ ഡോസിലൂടെ തന്നെ ഫലം ലഭിക്കും രണ്ട് ആന്റിബോഡികളുടെ സംയുക്തമായ എം ബി പി വൺ ത്രീ ഫോർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തരം എബോള വൈറസുകളെയും നശിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അവകാശവാദം ഒരൊറ്റ വൈറസിനെ മാത്രം തുരത്താനുള്ള മരുന്നാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എല്ലാ തരം എബോള വൈറസുകൾക്കുമായി ഒരൊറ്റ ഡോസ് മരുന്ന് എന്ന ആശയം ഈ മേഖലയിലെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നിർണായകമാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകളെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അനുഗ്രഹം ന്യൂറോ കെയറിലെ ചീഫ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് മാത്യു ആണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ തരം അണുബാധകളാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുക തലച്ചോറിനെ പലതരത്തിലുള്ള അണുബാധകളും ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അണുബാധകളാണ് വരിക ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് രണ്ട് വൈറസ് കാരണമുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ പൂപ്പലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള അണുബാധയുണ്ട് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അത്ര സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതല്ല അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുള്ള അണുബാധയും പിന്നെ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള അണുബാധയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ അണുബാധ വരാം ഒന്ന് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അണുബാധ അത് തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന മെനിഞ്ചസ് എന്നുള്ള ആ പാളികളെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ള അണുക്കളാണ് അതേസമയം വൈറൽ എൻകഫലൈറ്റിസ് അത് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ആവരണത്തിന് ഉള്ളിൽ ശരിക്കും തലച്ചോറിനെ നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് എൻകഫലൈറ്റിസ് അത് സാധാരണ വൈറസ് എന്ന അണുബാധയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് മെനിജൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അണുബാധ അത് കൂടുതലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അണുബാധ അത് കൂടുതൽ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പഴുപ്പ് കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിൻ ആപ്സസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള അണുബാധയും മൂന്നാമതൊരു തരമാണ് പിന്നെ വേറെയും പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഇതാണ് സാധാരണ കാണുന്ന തരം അണുബാധകൾ ഡോക്ടർ ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തലച്ചോറിനെ പൊതിയുന്ന മെനിഞ്ചസ് എന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണ ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം പനിയും അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന തലവേദനയും ഉഗ്രമായ തലവേദനയായിരിക്കും അതും തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന തലവേദന അതിനോടൊപ്പം പനിയുണ്ടാവും ഇത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഓളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ തലവേദനയുടെ തലവേദന വർദ്ധിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ചെറിയ മയക്കം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ലെ സെൻസോറിയം മോശമാകുമെന്ന് പറയും അതായത് ആ ഉണർച്ച ഉണർവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നെ അസുഖം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റ് തലച്ചോറിൽ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്ഷതം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായി അവസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോവുക അതെല്ലാം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ചില തരത്തിലുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ല
തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന ശക്തമായിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ തുർ തുടർച്ചയായി തലവേദന നിൽക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം പനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെനഞ്ചേറ്റസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം ഇന്ന് മറ്റൊരു വശം മിക്കവർക്കും പനി വരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരല്പം തലവേദന കൂടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തലവേദന പനിയോടൊപ്പം വരുമ്പം അത് മെനഞ്ചേരിയസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ശക്തമായ തലവേദന ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മാറാതെ നിൽക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ രോഗിക്ക് പനിയുണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മെനഞ്ചേരിയസ് ആണെന്ന് സംശയിക്കണം മെനഞ്ചേറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ചാൽ വൈദ്യ പരിശോധനയിലൂടെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഈ മെനിഞ്ചൽ സയൻസ് എന്ന് പറയും അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കഴുത്ത് മടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു വേദന കാല് നിവർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന വേദന അങ്ങനെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് അതിലൂടെ മെനിഞ്ചേറ്റസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരംഭത്തിലുള്ള മെനിഞ്ചേറ്റസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ മെനിഞ്ചേറ്റസ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേറെ വേറെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റസ് പനിയോടൊപ്പം തൊലിപ്പുറത്ത് ചെറിയ പാടുകൾ ഹെമറ ചില റാഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില മെനിഞ്ചൈറ്റസും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഡോക്ടർ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന അണുബാധയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻകഫലൈറ്റിസ് പൊതുവെ വൈറസ് എന്ന ഒരു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന അണുക്കളാണ് ഈ എൻകഫലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹെർപ്പിസ് സിംപ്ലക്സ് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻകഫലൈറ്റിസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻകഫലൈറ്റിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെർപ്പിസ് എൻകഫലൈറ്റിസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വീഴ്ച വരാൻ പാടില്ല കാരണം ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതേസമയം വേറെയും പല തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ ഈ എൻകഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് പോലും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എൻകഫലോപ്പതി തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ് സൈറ്റം മേഖല വൈറസ് അങ്ങനെ പല വൈറസുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻകഫലൈറ്റിസ് പൊതുവെ ഈ വൈറസ് എന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അണുക്കളാണ് എൻകഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകളെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ചയിലേക്ക് തിരികെ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്ഷയരോഗം തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തരം അണുബാധയാണ് ക്ഷയരോ ക്ഷയരോഗം മൂലം തലച്ചോറിന് വരിക ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ശക്തമായ തലവേദന നല്ല രീതിയിലുള്ള പനി ഇതൊക്കെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിനെ ബയോജനിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന പേരിലാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഈ ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് അപ്പോൾ ആ ആ ബാക്ടീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനെ ട്യൂബർക്കുലസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബർക്കുലസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഈ സാധാരണ പറയുന്ന ആ ബയോജനിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന തരത്തിൽ നിന്നും ചില രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ട്യൂബർക്കുലസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു പനി ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പനിയായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് മാത്രമേ പനി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ട്യൂബർക്കുലസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തലവേദന ബയോജനിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനോടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത്ര വലിയ തലവേദന ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തലവേദന അതിങ്ങനെ ആഴ്ചകളോളം നിൽക്കുന്നു വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു പനി വരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു രോഗിക്കൊരു ക്ഷീണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ കുറയുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ട്യൂബർക്കുലസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഈ പയോജനിക് മെനിഞ്ചൈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ അത്ര തീവ്രതയോടു കൂടി അല്ല ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേസമയം 
അങ്ങനെ ഈ അസുഖം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റ് പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരാം മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ട്യൂബർ ക്ലോസ് മെനഞ്ചൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് തളർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകളാണ് അണുബാധ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തലച്ചോറിൽ അണുബാധ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അത് പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ വളരെ വീര്യം കൂടിയ മരുന്നുകളാണ് ചികിത്സയായിട്ട് കൊടുക്കുക അത് തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും അത് കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചികിത്സയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശരിക്കും രോഗമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എഫ് സ്റ്റഡി അഥവാ ലംബാർ പങ്ചർ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനയാണ് ഈ ത തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു തരം ദ്രാവകമാണ് സി എസ് എഫ് അഥവാ സെർബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ചില പാളികളുണ്ട് അവയാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പാളികൾക്കിടയിലും തലച്ചോറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഈ സെർബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ തലച്ച തലച്ചോറിന് അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ ആ അണുക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ദ്രാവകത്തിന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ അണുക്കൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തരം അണുക്കൾ എന്നറിയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില സൂചനകളെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ അണുബാധ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ ക്ഷമിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനാ രീതി അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഏത് അണുവാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതല്ലാതെയും വേറെ പരിശോധന രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്കാനിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് സി ടി സ്കാൻ എന്നുള്ള സ്കാനിങ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നുള്ള സ്കാനിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടിയ വേർഷൻസ് പെറ്റ് സ്കാൻ സ്പെക്ട് സ്കാൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എന്നുള്ള സ്കാനിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എന്നുള്ള സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അണുബാധയുടെയും പ്രത്യേക സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്കാനിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻകഫലൈറ്റിസ് വൈറസ് കാരണം വരുന്ന ആ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അണുബാധ അതിൽ തന്നെ ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന അണുബാധയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അണുബാധ വർദ്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കാനിങ്ങിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അണുബാധയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനാ രീതിയാണ് ഈ സ്കാനിങ് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു പരിശോധനാ രീതി ഇ ജി എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇ ജി പരിശോധനയിലൂടെയും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അണുബാധകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അല്പം മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഹെർപ്പ് സിംപ്ലക്സ് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള അണുബാധയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇ ജിയുടെ സഹായ സഹായത്തിലൂടി അറിയാൻ പറ്റും ഇ ജിയും എം ആർ ഐയും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഹെർപ്പ് സിംപ്ലക്സ് എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചികിത്സ മാറ്റാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അണുബാധ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റിൽ ഈ ലംബാർ പങ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ദ്രാവകം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് അത് ഒരു അതൊരു ഇൻവേസീവ് പരിശോധനയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സൂചി നട്ടലിലൂടെ ഒരു സൂചി കടത്തി അതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ദ്രാവകം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പം അത് അല്പം പോലും വേദന അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്
അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് ഈ തലച്ചോറിനുള്ള അണുക്കൾ രക്തത്തിലുണ്ടാവും അപ്പം രക്തത്തിന് എടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അണുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇങ്ങനെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില പരിശോധന രീതികളൊക്കെ ഈ അണുബ തലച്ചോറിൻ്റെ അണുബാധയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഈ ഇത്തരം പരിശോധന രീതികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണുള്ളത് ചികിത്സ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അണുബാധകളുടെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവം ചികിത്സില്ലെങ്കിൽ അസുഖം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ചില വൈറൽ വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് അണുബാധയുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ ഉഗ്രമായ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും പനിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതങ്ങനെ ശരിയായി പോയെന്ന് വരും ഭേദമായി പോയെന്ന് വരും ചില തരത്തിലുള്ള വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസും ഒരു പക്ഷേ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭേദമായെന്ന് വരും പക്ഷേ പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളും പിന്നെ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കൃത്യമായ ചികിത്സ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനും അപകടം പോലും സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചികിത്സ വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങുക എന്നതും പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പയോജനിക് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മണിക്കൂറും നമുക്ക് പ്രധാനമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗനിർണ്ണയം നടത്തണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകും എന്നാൽ ചികിത്സ വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ താമസിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ അസുഖം മാറില്ല അപകടം വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ആവശ്യമായി വരും എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയക്കെതിരായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല വൈറസിൻ്റെ ആണ് സംശയിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറസിനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അതും ഇഞ്ചക്ഷനായി തന്നെ നല്ല ഡോസിൽ കൊടുക്കുക ഇനി ഫംഗസ് പൂപ്പലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അണുബാധയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൃത്യമായി ഇത് കൊടുക്കാനും പിന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗികളെ ഐ സി യുവിൽ തന്നെ കിടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മരുന്ന് കൃത്യമായ ഡോസിൽ കൊടുക്കാനും സാധിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷേ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വേണ്ടതുപോലെ ശക്തമായ രീതിയിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം തന്നെയും വേറെ വേറെ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ അണുബാധ വന്നിട്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും രോഗി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മയക്കത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിനുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും രോഗി മയക്കത്തിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുന്നതിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരികയും വേണ്ട രീതിയിൽ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ രോഗി ശ്വാസ ശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും രോഗിയെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അബോധാവസ്ഥ ഡീപ്പ് കോമ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലായിട്ട് അവർ പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും വെൻറ്റിലേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ട്യൂബിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു മൂത്രം വരാൻ തടസ്സമുണ്ടായി മൂത്രം പോകാൻ ട്യൂബ് ഇടേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം അപസ്മാര രോഗം വരും അതും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മാത്രം വന്നു പോകുന്ന അപസ്മാര രോഗമുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പലപ്റ്റിക്കസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപസ്മാര രോഗമുണ്ട് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകളെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത